हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रगति क्लासेस आज के इस वीडियो में करेंगे मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर ट्वेल्व के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो इससे पहले जो है हमने टेन चैप्टर तक मैथ्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके या फिर जो नए पैटर्न पे जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो वीडियो है यहाँ पर अपलोड हो रही है तो उनकी सीरीज को आप पूरी प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टर्स की वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि इसमें हम कवर करते हैं हर टाइप के क्वेश्चन कि इस चैप्टर में से जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं चाहे वो शॉर्ट हो लॉन्ग हो ठीक है ना और आपका सिंपल हो या फिर कुछ ट्रिकी टाइप क्वेश्चन तो हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करते हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन से तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा इफ द सकम फेरेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिंग सर्कल फॉर्मिंग अ रिंग आर 88 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर इन्होंने कहा कि दो कॉन्सेंट्रिंग सर्कल है मतलब कि जिसका जो सेंटर है वो सेम टू सेम मतलब वही सेम से दो सर्कल बना हुआ है जिसमें से एक का सर्कम तो क्या है एटी सेंटीमीटर है जबकि दूसरे वाले का सिक्सटी सेंटीमीटर है तो ये आपको बताना है कि ये जो रिंग है उसकी विथ कितनी है तो इस हमें मतलब इस चीज को आपको यहाँ पर बताना है तो सबसे पहले सर्कम क्योंकि आपको दोनों का दिया हुआ है सर्कम फेरेंस का फॉर्मूला आपका होता है टू पाई आर दैट इज 88 सेंटीमीटर फॉर फर्स्ट सर्कल और आउटर सर्कल तो अगर हमें रेडियस निकालना होगा तो आपका क्या हो जाएगा 88 एट अपॉन में टू पाई तो यहाँ पर यहाँ पर एटी एट ये रहा उसके बाद टू और पाई की वैल्यू हमने ट्वेंटी टू अपॉन में सेवन रख दिया तो यहाँ से रेडियस वन जो हमारा निकल कर आ गया दैट इज़ फोर्टीन सेंटीमीटर उसके बाद हम निकालते हैं ये इनर वाले सर्कल का तो इनर सर्कल का जब सर्कम आप निकालोगे तो वहाँ पर हमारा निकल कर आ जाता है टेन सेंटीमीटर तो दोनों के रेडियस में जो डिफरेंस है वही क्या होगी विथ होगी तो उसमें उसको सिंपली आपको हटाना है तो विथ ऑफ द रिंग इज थ्री सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इन्होंने आपसे पूछा है कि एक मतलब कि कोई भी सर्कल के अंदर जो आपका सबसे लार्जेस्ट स्क्वायर बनेगा उसको आपको एरिया निकालना है और सर्कल की रेडियस जो है वो आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है तो ये आपको ये जैसे या हमारे सर्कल के अंदर रेडियस है तो अगर ये 12 है तो आपका ये टोटल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बना रहे हैं परफेक्ट तो इसका मतलब ये और ये दोनों साइडें कैसी होंगी इक्वल होगी इसको एक्स माना तो इसको एक्स माना और स्क्वायर है तो इसका मतलब नाइन्टी डिग्री का एंगल भी बनेगा और नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर पाइथागोरस थियोरम जो है हम अप्लाई करके ईजिली जो है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा तो रेडियस से हम पहुँच गए हैं डायमीटर पर वह जो डायमीटर है सर्कल का वही स्क्वायर का डायमी है और साइड हमने मान लिया एक्स तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना निकाल लेते हैं 288 और और आपका एरिया ऑफ स्क्वायर भी क्या होता है साइड इनटू साइड और साइड को हमने माना एक्स तो एक्स का स्क्वायर दैट इज 288 सेंटीमीटर स्क्वायर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर आपको इस केस में एरिया नहीं बल्कि पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर अगर हम बात करते हैं किसी भी सेक्टर की तो पेरीमीटर आपका ये तो होगा ऑफ कोर्स जो आपका टू पाई आर होता है किसी भी सर्कल का तो टू पाई आर अपॉन में थ्री सिक्सटी होगा बट यहाँ पर पेरीमीटर में आपको इस चीज़ को भी ऐड करना पड़ता है और दिस इज वन रेडियस एंड दिस इज अगेन रेडियस सो तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज टू आर प्लस टू पाई आर थीटा अपॉन में थ्री सिक्सटी इसको अपने वैल्यू पुट करना है रेडियस हमारे पास था थीटा हमारे पास ही तो यहाँ पर वैल्यू निकल कर जाता है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इस टाइप के जो क्वेश्चन है इस बार आपको वन मार्क्स में पूछे जाएंगे तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करके रहना है क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो चीज़ें जो है काफ़ी सिंपल हो जाती हैं और ये जो सीरीज है स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए है हालांकि जो क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड बेसिक में ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है कुछ क्वेश्चन जैसे आपके स्टैंडर्ड में ट्रिकी आते हैं तो वो भी मैंने आपको इसमें ऐड करके मैं आपको बता देती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड वालों के लिए तो उसको बेसिक वालों को नहीं करना है आप उस टाइम पर वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन है अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर बी सी इज इक्वल टू फोर्टीन सेंटीमीटर सेम इज सर्कुलर पोर्शन विद बी सी एज डायमीटर इज कट ऑफ देन द फाइन द एरिया ऑफ द पार्ट तो इन्होंने कहा आपके पास रेक्टेंगल है ए बी सी डी जिसमें ए बी आपका फोर्टीन सेंटीमीटर है ओके okay, और वो जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पर गिवन है उसके अंदर दो सर्कल बना हुआ है और वो जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको उसका एरिया निकालना है तो सिंपली इस वाले चैप्टर में है बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है कि जो भी चीज़ें हैं ना सब कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे फिगर आपका चेंज हो सकता है बट कंसेप्ट आपका यही रहेगा अगर हमें ये शेडेड रीजन वाला एरिया निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे रेक्टेंगल में से अगर दो ये दो सर्कल के एरिया को हम हटा दें तो हमारा क्या नि
लगा कर आपको सिंपली यहाँ पर वैल्यू निकल जाना है तो सो हैंस द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड इज ट्वेंटी वन सेंटीमीटर स्क्वायर बाकी इस क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व करके आपको देखना चाहिए ताकि जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए क्वेश्चन नंबर फाइव है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर वेयर इज सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्यूलेट्रल ट्राइंगल ओ बी ऑफ द साइड ट्वेल्व सेंटीमीटर एज अ सेंटर इन्होंने कहा आपके पास ये सर्कल है उसको वहीं पर से आपको एक ट्राइंगल भी दिया हुआ है और आपको निकालना है शेडेड रीजन तो शेडेड आपका पूरा ये भी है ये भी है सिर्फ इस वाले पार्ट को शेडेड नहीं किया गया है तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप किस तरीके से निकाल सकते हो सबसे पहली बात अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इट मींस कि यहाँ पर आपका थीटा कितने बनने वाला है 60 डिग्री और ये जो ये आपका जो मेजर आर्क बनेगा इसका थीटा कितना हो जाएगा 300 डिग्री तो एक तो आप इसको निकाल लीजिए उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के अगर इस एरिया ऑफ सेक्टर को अगर हम हटा दें तो हमारा जो है पूरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पर निकल कर आ जाएगा और इसी तरीके से हमने किया अभी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दैट इज थीटा पॉइंट में थ्री सिक्सटी पाई आर स्क्वायर और मेजर सेक्टर का थीटा मैंने आपको बता दिया कि थ्री हंड्रेड किस तरीके से आ रहा है साथ में एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है रूट थ्री पॉइंट फोर साइड का स्क्वायर तो ये हमने यह फॉर्मूला लगा दिया और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो माइनर सेक्टर था थीटा पॉइंट थ्री सिक्सटी पाई आर स्क्वायर और उसके बाद सिंपली आपको वैल्यू इस तरीके से निकाल देना है इस क्वेश्चन में अगर रूट वूट जैसे आपका क्वेश्चन में अटकता है तो आप उसी केस में उसे छोड़ दीजिए अगर रूट गलती से आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है तब उस केस में आपको रेसनलाइज करना पड़ सकता है बाकी क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से छोड़ देना है आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स ए बी एंड सी डी आर द टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल फॉर पेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर सर्कल इफ ओ ए इज सेवन सेंटीमीटर दैन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अगेन आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना जो आपका एन सी आर टी का क्वेश्चन है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है अब देखिए यहाँ पे शेडेड रीजन के बारे में देख लें तो आपका जो ये वाला पार्ट ये तो पूरा सर्कल है इसका हम निकाल देंगे एरिया ऑफ सर्कल और ये वाला और ये वाले निकालने की अगर बात आती है तो इसमें आप किस तरीके से निकाल सकते हो सबसे पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से अगर हम इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को साइड कर देते हैं तो ये दोनों निकल जाएगा और इन दोनों में से हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा अब देखिए उस तरीके से किया है एरिया ऑफ सर्कल सबसे पहले निकाला जिसमें हमारा ये जो छोटा वाला सर्कल बना हुआ था ये सेमी सर्कल से उसके बाद हमने निकाला फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाला क्यों क्योंकि उसमें हम बेस और हाइट दोनों गिवन थे तो वो चीज़ें निकल गई हैं अब फाइनली हमें क्या करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है और इसी तरीके से ही आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट भी करने हैं क्योंकि हर एक स्टेप के आपको मार्क्स मिलते हैं अगर आपने कुछ भी डायरेक्ट कर दिया या फिर बिना फॉर्मूला लिखे कर दिया तो उसमें आपके मार्क्स जो है थोड़े से डिडक्ट हो सकते हैं इसलिए आपको ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक से बच के रहना है अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ बी सी इज इक्वल टू वी डी दैट इज एट सेंटीमीटर एंड ए सी एंड ए डी जो आपका ये दिया हुआ है फिफ्टीन सेंटीमीटर और ये दोनों दिए हुए हैं आपको एट सेंटीमीटर ओ इसका सेंटर है पाई की जगह आपको थ्री पॉइंट वन फोर लेना है ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप पाई की जगह वही लोगे अगर कुछ नहीं बोला तो आप ट्वेंटी टू अपॉन में सेवन लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा इसमें भी आपको कुछ नहीं करना क्योंकि आपको जो है ये चीज़ें दे रखी हैं ठीक है आप आपका ये है दिया हुआ आपके पास 15 है ये 8 है और क्योंकि यहाँ पर जो है पाइथागोरस लगेगा अब पाइथागोरस क्यों लगेगा क्योंकि सर्कल पे अगर कभी भी डायमीटर से इस तरीके का कोई एंगल बनता है ना तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनाता है इसका मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है 90 डिग्री की वजह से यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करके इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सेवनटीन उसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको एरिया ऑफ सर्कल में से इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकाल दीजिए हमें रेडियस की जरूरत ही इसलिए पड़ रही थी क्योंकि हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना था बाकी एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम बेस इन हाइट का फॉर्मूला लगा भी यूज कर लेंगे और उसी तरीके से आपका निकल जाएगा क्योंकि आपका सेमी सर्कल है तो वही सारा कॉन्सेप्ट हमने लगाया है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमारा निकल ही गया लेकिन हमें क्या करना था दोनों यहाँ पर दो ट्राइंगल निकले तो दोनों के एरिया को साथ में ही कर दिया उसके बाद ए बी सी में हमने रेडियस निकालने की वजह से हमें सेवनटीन सेंटीमीटर जो कि निकल कर आता है पाइथोग्रस हमें अप्लाई करके फिर एरिया ऑफ सर्कल आपका ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए आप सिंपली ये करोगे और आपका आंसर आ जाएगा आई होप कि आप ये ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है बस आपको जो जितने भी टू है ना उनके फॉर्मूले आपको क्लियर होना चाहिए और आपको फिगर देख के समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ में से किसको डिडक्ट करें तो सो so दैट कि हमारा एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन है वो निकल कर आ
कंसेप्ट में क्या अगर आपको एरिया ऑफ स्टडी रीजन निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर में से आपका जो ये वाला पोर्शन है पूरा का पूरा जो आपका क्या बना रहा है यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बना रहे नाइनटी नाइनटी डिग्री का तो इसको फोर इंटू कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ फोर सेक्टर और एरिया ऑफ स्क्वायर में से निकालेंगे तो एरिया ऑफ स्टडी रीजन निकल जाएगा और उसको हम किसके इक्वल में रख लेंगे ट्वेंटी फोर अपॉन में सेवन के इक्वल में रख लेंगे और उससे जो है हमारा फाइनल रेडियस निकल कर आ जाएगा टू सेंटीमीटर तो ये थे आपके इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको डेफिनेटली सॉल्व करके देखना है और अगर आप ये वीडियो को एग्जाम से पहले देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है क्योंकि हम हर चैप्टर में बहुत ही कम टाइम में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सबको हम कवर करते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि कोई भी वीडियो रहे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके